，六个中情方面的人正在秘密开会，把咱们全都拿下。鄙人初来乍到，一点见面礼总是要带的。我听刘参谋说，军统的人故意走了消息给你们，来借刀杀人。明天下午三点，在六号码头干掉他。这是组织上给的答复，你有什么意见吗？你想让我先除掉谁？那个陈深吗？你知道陈深的女朋友，我今天晚上不希望她出现在寿宴上。你让我怎么做？失敬啊！好的，好的。他说他要去一个剧组试镜，但没有说去哪里。接到电话他就走了。他什么时候离开的？我想想，我刚吃完饭，好像是十二点半。陈深此刻在想，这会是吴龙干的吗？好像时间不对。十二点半的时候，吴龙应该正在赶去清风茶馆的路上。如果真是他掳走了李小南。他应该当面以此事要挟自己才对。白头，电话那边到底怎么说的？他让我晚上八点带一千块钱到肥皂仓库赎人。按道理说，这图财的怎么找上你了？租界里有钱人那么多，轮也轮不到你啊！而且才要一千块钱。他也不嫌费事儿。扁头的一句话提醒了陈深：对方真的是图钱吗？还是另有图谋？晚上八点，如果要是在这个时间赶去肥皂仓库，那么只能缺席李莫群的寿宴。也许对方什么也不想要，只是不希望他出现在寿宴上。那么这个寿宴上。会有什么事情要发生吗？阿达阿庆，在。电影厂门口黄包车夫就那么几个，李小南跟他们很熟，应该见过他去哪儿。你们去打听一下。嗯，是色不大好啊，你晓得吧？是吧？啊！我跟你讲啊，前几天我跟陈深一起出门的时候，忽然来了一群人，就朝我们开枪来。哎呦，我吓都吓死了！哎呦！哎，这行动处还真是树大招风啊，连陈深这种小人物都被盯上了。山海，你可要多加小心呢。我在行动处就是个新人，怎么能跟陈队长相提并论呢？哎。今天怎么没有看到陈深呢？不好意思，失陪一下啊。饿了吧？先吃点东西吧。没事，我给你拿个新的。唐太太，李太太吩咐，希望唐太太帮忙去解决一下一会儿宴会烟火的问题。这位是做红木家具的王老板，也是李主任的朋友。啊，幸会幸会，承蒙关照啊，幸会。烟火九点整开始，就在饭店正门口。有什么问题吗？你看到楼下那个人了吗？啊
好像是有个人，但看不太清。那个人叫胡龙。昨天他在码头跟一个叫刘三木的人交易烟土，他目睹了刘三木被人杀害，而他侥幸逃脱。现在他正在那里，等着跟毕忠良见面。这个人知道一切军统的底细，包括你们来时被捕的六人小组。上次在湘菜馆，我知道是你救了我。现在我还你一个人情，军统要杀的人不是我，而是楼底下那个人。当然我知道，你也是不想我死的，所以我想请求你，看在昔日的情分上，放我跟毕忠良一马。你不该来的，你为什么还要来？有些事情躲是躲不过去的。我们都可以好好的活下来。陈深还是来了，难道他竟然找到了李小南，还是他已经猜到是自己绑走了李小南？这太可怕了！他竟然仿佛洞察着一切。如果他是自己的敌人，须必成祥。他和唐山海恐怕早已死无葬身之地。把李小姐送到了这儿。好，谢谢。请问陈队长有没有看到我太太？他在楼上的阳台等你呢。谢谢。老大还没有找到那个从码头逃走的黑帮混混，对吗？为什么问我这个？那个人现在就在饭店门口，等着见毕忠良。你是说上次刘三木交烟土的事是陈深派人通知我们的？对，一定是他。他原本可以告发我们的，但他没有，他一直都在帮我们。我早就说过。我们可以策反他的，就算他帮了我们，现在他知道的越多，我们就越危险。你还是要杀他吗？这是组织的命令。不行，我不许你杀他。你疯了吧？我没疯，我不能允许你就这么杀一个好人。我看陈深不仅仅是个好人这么简单。
如果他死了，那我也活不成了。求求你了，求你别杀他，算我求你了。楚剑命令已经下达了，就算我想，现在也来不及通知老陶终止行动。我有很重要的事情要汇报。你谁呀、啊？我是秘书长的线人，有很重要的事情要立刻向他汇报。叫什么呀？我叫吴龙，麻烦大哥帮我通报一声，事情真的很重要，人命关天呀！啊，等着。哎，向后好。好嘞。算命去吧，还真有人非要见楚祖，叫吴龙。他说什么“人命关天”，欺负我没见过世面。我跟你说，就是有些人唯恐天下不乱，专挑这种场合来兴风作浪。不会搞出什么事来吧？特工总部有多少人嫉妒老毕呀、啊？说他功高震主，你想想，这样的话要是传到黎主任那儿去了，他能高兴吗？嗯，那不能高兴。按你的吩咐，把他给稳住。不管怎么样，不能让这几个人坏了我们老大的兴致。嗯嗯，去，走了。秘书长现在没功夫啊，等着。哎，大哥，我这是很等着。哪那么多话？我跟你说啊，事情一定是这个样子。徐碧城真是一个毫不合格的特工。从他惊慌失措的神色中，陈深几乎想通了整件事的所有环节，使他绑架了李小南。他没有对李小南造成任何伤害，是因为他的目的不过是为了阻止自己来到寿延现场。这说明今天晚上军统或有行刺计划。吴龙的出现，恰好为陈深翻出了自己的底牌。他知道，唐山海此刻一定已经明白，自己在刘三木的事件上帮了他一个小忙。可是唐山海会悬崖勒马，终止今天晚上的行刺计划吗？陈深从唐山海平静的面容上找不到任何答案。他太了解徐碧城，却一点也不了解唐山海。站半天了，饿死了，肚子都饿扁了，扁肚。饿了，啊，我也饿了。要不，我弄点吃的去，行吗？哎，好呀，好呀，好呀。等着，哎，走。
。你干嘛去？哎呦！哎，陈队长，听人家说你会算命。你说我这辈子是不是嫁不出去了？你是说真的？当然了。这女人生的美又能干，还能嫁得好，这得招多少人妒忌啊！老天爷一般不会做这种招人恨的事儿。说的也是啊，你们这儿一个个好男人都有主了。看来我这辈子是嫁不出去了。不过这话也不能这么说，你要不是一直盯着那一个人呢，想要娶你的人还是排着长队的。美娜，哎，赏脸跟我跳个舞吧。脚疼，不想跳。哇，哈，脚疼啊，脚疼，帮你揉揉，跳个舞，快点的。陈秘书啊，啊，刚才老毕好像找你呢，真的，呃，他又回来就在找你，嗯，那我得去看看，哎哎哎，等一会儿我来找你啊，啊，哎呀，其实这钱秘书人还不错，就是，<笑>我还是觉得陈队长不错。我觉得应该是这样。是吗？我还是不明白。你再说一下。好。饿了。去吧。吃去了。呀，美娜今天漂亮啊，秀色可餐，是这么说吧？是吧？你别去吃了，就看着我吧。您我嚼不动。哎，我说扁头，你什么时候不把吃放在女人前面？你早就找到媳妇儿了。偷偷了解我，去，快去。喂，我找秘书长。好的，请稍等。请问哪位是秘书长？什么事儿？有秘书长的电话。嗯，我是，我是找。来一瓶格瓦斯。好的，请稍等。喂，喂，你一定想出办法了，对不对？我们都低估他了。他是我们黄埔十六期最好的老师，他既然知道我们要杀他，就一定有后招。万一我们杀了他。他一定会让人告发我们的。他跟你提过什么条件吗？他说他之所以帮我们，就是为了让我们放过他和毕忠良。哎，喂。在这待着，你这样子，没喝八两也有半斤啊！你能撑到最后结束吗？啊，怎么办啊？都是总部的人，全都是咱们的活菩萨
，不拜不行啊。等一下，我喝多了，给我扛回去啊。一定。哎，一成，我们也该去给舅舅敬酒了。好，这事儿完了就去。你是不是也得带着我去给那寿星敬个酒啊？还得抢在唐山海他们前面。哎，不等电话了，来敬酒重要。哎，我听说那个什么机要处的楼处长送了李莫群一只小金斧啊！我没有他那么财大气粗，我也不想跟他抢什么风头。你本来已经风头更大了，很多人已经看你不顺眼了。你好，麻烦接用一下电话。好，好的，谢谢。哎呦，陈深啊，来来来，快来！喂，我找秘书长。啊，听不清。来来，快来快来，李主任，刚刚还提到你了。钟良，走，上不了台面，害什么羞啊？<笑>来来来，请。喂，喂，我找秘书长。来，钟良。喂，大声点，我怎么听不清啊？喂，喂，我找秘书长。喂。过一会儿回去呢。哎呀！咱们敬李主任，谢谢太太，谢谢钟亮。来来，主任敬你。哎，陈晨，你怎么还拿汽水啊？你今天要是不拿酒来敬我，别想出这个门。主任。这是在为难陈深啊！主任，我带陈深敬您一杯，你带不了。特工总部，敢拿汽水来敬我的，只有你一个人。哈哈哈哈哈！还不
赶紧谢谢李主任大人有大料。像李主任这样的大人物，怎么会跟我这种无名小卒斤斤计较呢？换成别人，早发就石碑，早就轰出去了。来来来，坐坐坐，庄良。我算是看出来了，这个兄弟是有胆识的人。今天就算坐在这儿的是汪主席，你照样拿汽水来敬，是吗？像李主任和汪先生这样的大人物，才不跟我这种小人物计较呢。我哪有什么不敢的？嗯，我的眼光没错的，钟良。哎，这个兄弟一定要好好待他。敢于不阿谀奉承的人，取一拍马的人，才是能堪当重任的人。那是当然。喂，啊，对啊，呃，对，我还好，最近一直都挺忙的。你什么时候到上海来呀、啊孩子了吗？生了。那唐队长，你和毕成是怎么认识的呀？亲戚介绍。嗯，那你们俩是一见钟情喽？是。我猜，是他先喜欢你的吧？为什么你会这么觉得？你看，你这么优秀的男人，身边肯定不缺女人呀。可是你连送礼物也不会，自己结婚纪念日也不晓得庆祝一下，肯定没什么追女人的经验。要不是他主动追你的话，你怎么可能搞得定呀？看来柳小姐阅人无数。我说的对不对呀？毕成是怎么追到你的？其实也没那么复杂，就是彼此觉得合适，加上亲戚搅和。最后就定下来了。不会吧？我看毕成成天抱着一本书，满肚子小女人情怀。要没一场轰轰烈烈的恋爱，她能嫁给你？特别好。等我有空，就一定回去看你们。啊，哦，对，唐队长。哎呀，都精神点啊！九点钟放烟花，吃的呢？你不是说给给我们带吃的吗？就他能给咱们带吃的，想都别想。带什么？别动！带什么带？上去吃。出座一看我来了，给咱预备一桌。真的？等等他完事儿，咱上去随便点，想怎么吃怎么吃。哎，可以啊，变头。可以吧？行啊。你别吃啊。我我我。哎，别别别，放烟花了，别闹。来，静静静静，哎，放烟花放烟花。对，哎，好嘞，快点快，一会儿上去上去吃啊。快点啊！快快快，走快！动作快点！快快快快快快！哎，来，哎，快点！哎呀，李主任出来了！李主任，送你南山啊！南山！哎，等等，铁头匠，说话算数。你说要从这个地方滚出去。行，主任。我就是这个，我滚一个，走，行吗，主任？真有你的啊！适配一下，舅舅，山海在这儿祝您福如东海，寿比南山。祝李主任福如东海，寿比南山。好。山海来参加一个生日宴会，很多人了。李某人表示感谢。一会儿呢，门口有南阳的焰火，请大家一起一步，共同观赏。李主任请。好。
。好。对，快了。我现在要和他们一起去看烟火，先挂了啊。请。这些可都是老毕的功劳啊！真是，烟花从南洋拉过来要花不少钱的。等一下，哎呦，烟花了！哎呀，这下，摆了好几张。这个摆着，那画家一定很好看。来，你两下。秘书长。秘书长，秘书长，秘书长，秘书长，秘书长，哎，秘书长，好的，回去，回去，啊，我来说，事情汇报，秘书长，闭嘴，闭嘴，秘书长，有事一会儿再说。没看到李主任放烟花吗？你干嘛？有什么事一会儿说啊，我带你找李主任。钟良啊，哎，你认识他？不好意思啊，李主任，是我的一个线人。看烟花，好像找你有急事，要不然你先去忙。不用，有什么事情能比您的事情急？咱们先把烟火放了。李主任，先放烟火吧。好啊。点头，开始。快点！还有要放了呀！要放了，要放了啊！听我口令啊！预备！哎呀，点！没有。来来来，靠靠靠边，靠边靠边，来。你看那边。没伤着你吧？没事，李主任，阎王爷还不肯收我呢。是他替你死了。谢谢啊，唐队长，谢谢你救我一命。不客气，事发突然，来不及多想，随便挑理。谢谢啊，唐队长。不用谢。直到枪响的那一刻，陈深都不知道唐山海究竟是否会接招。不过电光火石的一瞬间。
，一颗子弹改变了在场五个人的命运。在吴龙命丧黄泉、毕忠良死里逃生的那一刻，他和唐山海、徐碧城以心照不宣的结盟。陈深不由得对唐山海暗中赞叹：“他以误杀的方式除掉了吴龙，救下了毕忠良，一切都显得那样滴水不漏。”但同时，陈深也意识到，城府极深的唐山海，或许比毕忠良更难对付。万一他洞察了自己的身份，一旦涉及国共两方利益，今后究竟是敌是友，仍然是个未知数。主任，先进去喝杯水压压惊吧。好，好，好。走。唐队长，协助一下陈队长。是。点头。慢走。走。眼下最高兴的其实是徐碧城，终于不用再与心上人为敌，终于和他站在了同一条战线，这正是他最想要的结果。而在此时的毕忠良看来，刚刚发生的这一切实在太过蹊跷，吴龙的死。似乎没有这么简单。他有很重要的事情要对自己说，他要说的是什么？与陈深有关吗？是陈深瞒着自己做了什么吗？那一枪打死了吴龙，也将原本将要揭晓的秘密永远的封存。是有人蓄意谋杀吴龙吗？但是。把吴龙推到自己面前的是唐山海，他与吴龙素不相识，他有杀死吴龙的动机吗？显然没有，难道真是巧合吗？这当中究竟有何玄机？毕忠良一时也想不明白。等一等。还不是很晚，我觉得我们应该聊一聊。来，多喝点汤。我跟你讲啊，我那天呢、啊，一进门，他们就把门给我反锁了。紧接着，就有一个穿黑色衣服的大汉站在那儿。小姑娘，想活命吗？想活命，乖乖听我的话。我一看，这是我戏呀、啊！啊，这我能看不懂吗？你们千万不要杀我呀！我娘还在家里等着我喝鸡汤呢。然后呢？然后，然后我就问他们呀：“哎，咱们素不相识，你们想要钱吧？”他们承认了。我又一想，这是考验我临场发挥的反应啊！哎，回头我把我男朋友介绍给你们认识吧。我男朋友很有钱的，只要你们让我做主角，我男朋友一定会把很多钱都给你们的，想要多少就有多少。怎么样？我演的是不是特别好？可以当影后了吧？导演都夸我戏好，非要请我吃饭，要捧红我呢。我说李小楠，你跟几个男的待在一个屋子里面，你不害怕？怕？我怕什么呀？我都跟他们说了，我男朋友。特工总部的，他们一听脸都青了，紧着跟我拍马屁。后来玩牌的时候都是故意输给我的呢。此时的陈深心中忽然涌起了一丝疑虑：李小楠确实是歪打正着，把一群贪财的绑匪给玩的团团转吗？还是他确有过人的智慧，用装疯卖傻的方式化解了危机？李小楠帮自己取回皮包之时，他忽然想到，毕忠良若知此事
绝不会放弃寻找皮包的秘密。李小楠确实没有打开过自己的皮包吗？还是他以过人的本领，帮自己瞒天过海，甚至瞒住了自己？我知道我错了，我不应该自作主张去找陶大春绑架李小楠。但你只要听我一句，我也不会一意孤行。事实证明，陈深是可以被策反的。如果今天晚上他不帮我们，我们早就暴露了。陈深的确帮我们，这是一个幸运的结果。但是这一切不能代表你做的是没问题的。我知道。陈深可以不死，但我还是要提醒你。我们现在生活在一群豺狼之中，你犯的任何一个差错都可能导致我们的死亡，包括陈深的死。你今天打碎盘子的时候，枪响了，你第一个扑向陈深的时候，陈深，你没事吧？我没事。你有没有想过，这两件事情都会让别人把今天晚上刺杀案跟你联系在一起？我知道我错了。我愿意接受组织的任何惩罚。